，宣师傅的一天是从采摘螺蛳粉开始的。他家后院那棵又臭又香，让人又回味又排斥的螺蛳粉树，有着年产五万袋螺蛳粉的惊人生产力。宣师傅采摘技术非常熟练，很快，很快。哎呀，这拿不下来呀、啊。很快就摘了满满一筐，回到家里，贤师傅胸有成竹地规划好了今天的午餐。哦、螺蛳粉能煮着吃、炒着吃，现在已经到了可以合体搭档米饭焖着吃的境界了，真香的评价都溢出屏幕了。友情提示啊，这不是一期无广视频，但是赌一个赞，你们肯定不知道谁是广。真心家，这可是我从龟仙人那儿借来的锅，本着吃的严谨、吃的细致、吃的认真的实验对比原则，螺蛳粉的汤包用来煮饭，粉呢咱也不能浪费，所以我们今天就做两种螺蛳焖饭和螺蛳煮粉，就来看看到底是粉好吃还是饭好吃。这肯定是粉丝香啊。好吃。下一步我们来淘米啊。说到大米，必须用我们袁隆平院士青岛海水稻研发团队的米，排够香。不是我不会淘米啊，是这个位置太高了。相信我的，请在弹幕区打相信好吗？王秘书，淘米水拿去浇花。太会过呀！<笑>都洗干净了，开始整。半碗米，一碗螺蛳粉汤，豌豆角、萝卜干、黑木耳、花生、米糊、酸笋。想要和你在一起，哪怕你会嫌弃我，真香。加水，最后再放上醋和辣椒调味煮它。那它呢？哎，米粉放进去肯定成米糊。为了不让米粉成米糊，米粉单独煮就不会变米糊。粉就是粉，饭就是饭，懂吗？那黑粉，我怎么可能有黑粉？哦，我闻到香味了，嗯，前调是米饭加热散发的清香，中调是螺蛳粉汤沸腾散发的浓香，尾调是酸笋在螺蛳粉汤中翻滚散发的异香。王秘书，你这啥造型啊？我怕你的异香太猖狂，没有防护，我很慌张。强。拿着拿着，天哪！啊，小姐啊，什么味儿？怎么样？谁吃了？好香，好香！太香了。Later。好了好了，终于好了，这个香味儿直冲天灵盖来吧，我们开盖哇哦！好，好，让它再焖一会儿，让子弹飞一会儿，你们再等一会儿，我先来煮个粉。八到十分钟，好，煮完继续煮啊！给了一个凉水袋，放汤包，酸豆角、萝卜干、黑木耳、腐竹、米醋、酸笋，哦，真香！加入米粉，再煮两分钟。两分钟后，哦，有那味儿了，上头了，出锅。没有红油的螺蛳粉是我的灵魂味，辣度惊人，一般人就别逞强了。别看我啊，我可不是一般人。让好事花生，全副武装了啊！然后我现在终于可以吃我们的螺蛳粉焖饭了，来了。高汤煮出的米饭
，咸中带鲜，鲜中带咸，红油刺激着舌尖，香中带辣，辣中带香。经过焖煮的酸笋依然是爽口清脆，清脆爽口。再吃一下米粉。好鲜，好香，好弹，好辣。米粉和米饭真是绝配，不愧是一对你中有我，我中有你的好兄弟。让我们一起研究如何吃得更多，吃得更好，吃得更香。一起以不断创造新菜单为己任，为饮食智慧干饭。建议你们千万不要用自己家里的电饭锅做这个。啊。太味儿了。